தமிழ் ட்ரேடர் யூடியூப் வியூவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டேனியல் பேசுகிறேன் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அன்னைக்கு பிரைஸ் ஆக்ஷன் படி எப்படி ட்ரேட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பிரைஸ் ஆக்ஷன் மூமெண்டம் ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபர் அன்னைக்கு எப்படி இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு பிரைஸ் ஆக்ஷன் படி நம்ம எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறோம் எங்கே என்ட்ரி பண்ணுறோம் எங்கே எக்ஸிட் பண்ணுறோம் ஏன் அந்த இடத்துல என்ட்ரி பண்ணுறோம் ஏன் இந்த இவ்வளோ கேண்டர்களை எக்ஸிட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம டெய்லி வந்து தொடர்ந்து வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ட்ரேடிங் நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சார்ட்டை பார்க்கும்போது முதல்ல நம்ம இன்ட்ராடியில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா முதல்ல அன்னைக்கான ட்ரெண்ட் என்னங்கிறத முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மார்க்கெட்டோடைய ட்ரெண்ட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் ஆக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பார்க்கலாம் இப்போ இன்னைக்கான ட்ரெண்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நெஃப்டி பார்க்கலாம் ஸோ நெஃப்டி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மார்க்கெட் மேலேருந்து கீழே இறங்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து மேபி இது டவுன் ட்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது மார்க்கெட் மேலேருந்து கீழே இறங்கும்போது ஒரு சப்போர்ட் எடுத்து கீழே இறங்கியிருக்கு திரும்ப ஒரு சப்போர்ட் இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் சின்னதாக சப்போர்ட் இருக்குது திரும்ப மார்க்கெட் மேலே போயிட்டு அகைன் கீழே இறங்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்க்கும்போது இங்கேருந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எடுக்குது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது ஸோ பார்க்குறதுக்கு இங்கேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் திரும்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் திரும்ப இந்த மாதிரி வந்து மார்க்கெட் கீழே இறங்கிட்டே இருக்குது இப்போ திரும்பவும் ஒரு முயற்சி பண்ணுறச்சு இந்த இடத்துல திரும்பவும் அதே லைனில் அகைன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ மார்க்கெட்டில் இங்கே வந்து ஒரு சின்னதாக நமக்கு சப்போர்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருந்தது பட் மார்க்கெட் அதுக்கப்புறமும் கீழே தான் பிரேக் ஆகிருக்கு ஸோ தொடர்ந்து மார்க்கெட் கீழே இறங்குறதுனால நம்ம இதை வந்து டவுன் ட்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ டவுன் ட்ரெண்ட்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் மார்க்கெட்டில் கண்டினியூஸாக டவுன் ட்ரெண்டாக தான் இருக்குது எப்போ சப்போர்ட் எடுக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் டவுன் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுலேருந்து பத்து மணிக்குள்ளே மார்க்கெட் தான் நல்ல ஒரு இறக்கம் இறங்கியிருக்குது ஸோ இங்கே இறங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இங்கே வந்து ஒரு சப்போர்ட் எடுத்த மாதிரி இருக்குது ஒரு சப்போர்ட் லெவல் கேண்டிலாம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆன மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே வந்து சப்போர்ட்டும் நோட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆன ட்ரெண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சப்போர்ட் எடுத்த மாதிரி இருக்குது அது கண்டினியூ ஆகி போகுதாங்கிறதையும் பார்க்கலாம் திரும்ப மார்க்கெட் சப்போர்ட்டுக்கு அப்புறம் திரும்ப மார்க்கெட் மேலே போகல சின்னதாக ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து திரும்பவும் மார்க்கெட் கீழே இறங்கியிருக்குது ஸோ ட்ரெண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டையும் திரும்ப சரி எங்கே சப்போர்ட் இருச்சோ அந்த சப்போர்ட்டையும் மார்க்கெட் திரும்ப மார்க்கெட் கீழே பிரேக் ஆகிடுச்சுங்க அப்போ சப்போர்ட் எடுத்து சப்போர்ட் பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மார்க்கெட்டில் நமக்கு வந்து ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு செல்லிங் நடந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட்டில் இங்கேருந்து மார்க்கெட்டில் அகெயின் திரும்ப மார்க்கெட்டில் இப்படி மார்க்கெட் மேலே போய் இப்படி ஒரு எஸ்சன்ஸ் எடுத்து இப்படி பிரேக் அவுட் பண்ணால் இங்கேருந்து இந்த ஹை வரைக்கும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட் இங்கேருந்து இந்த எங்கேருந்து மார்க்கெட் கீழே விழுந்துச்சோ அது வரைக்கும் இறங்கிச்சுன்னா இப்படி பிரேக் அவுட் பண்ணால் மார்க்கெட் மேலே போகுதுன்னு சொல்லி ட்ரேட் எடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம நோட் பண்ண அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை ரெஸ்பான்ஸே பண்ணலை மார்க்கெட் மேலே போயிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு என்ன சொல்லலாம்னா இந்த சப்போர்ட் வந்து இங்கே கிடச்சிருக்குங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எதுவும் சேனல் வந்து பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கான்னு கேட்டால் இது ஒரு ஒரே ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்குது அந்த செல்லிங் ப்ரெஷரும் என்ன செஞ்சிருச்சு மார்க்கெட் மேலே பிரேக் பண்ணியிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்போ நம்ம அது வந்து இங்கேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு ஸோ இந்த டவுன் ட்ரெண்டுக்கான சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த சப்போர்ட்டுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸ் மேபி இங்கே எடுத்துருக்கு பாருங்கள் இதே லைனில் எதுவும் எடுக்குதாங்கிறத பார்க்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துருக்கு இதே லைனில் அகைன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துச்சுன்னா இதை வந்து அடிஷ்னல் ரெசிஸ்டன்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திரும்ப கூட மார்க்கெட் ஒரு வேலை இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து கீழே இறங்குச்சுன்னா இப்படி கூட நம்ம எடுத்து மார்க்கெட்டில் மேலே பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம இது ஒரு செல்லிங் இது ஒரு செல்லிங் இங்கே ஒரு செல்லிங் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ட்ரேட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பட் அதையும் பிரேக் பண்ணி மார்க்கெட் மேலே தான் போயிட்டுருக்குது ஸோ அதுவும் இல்லை நெக்ஸ்ட் எங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த
ஸோ இங்கே இருந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான சப்போர்ட்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இன்னும் சப்போர்ட் கிடைக்கல இங்கேருந்து மார்க்கெட் கீழே இங்கிருக்கு ஒரு சப்போர்ட் அடிச்சு மாதிரி இருந்துச்சு திரும்பவும் கீழே இறங்கியிருக்கு ஓகே கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று முக்கா ஆயிடுச்சு மார்க்கெட்டில் நல்ல ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு டவுன் ட்ரெண்ட் எண்ட் ஆயிடுச்சான்னு கேட்டால் எண்டும் ஆகலை மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்ட்லேயே தான் இருக்குது திரும்ப மார்க்கெட்டில் ஒரு சப்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கிடச்சிருக்குது சப்போர்ட்டு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சார்ட் பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட்டம் நடந்திருக்கு திரும்ப மார்க்கெட் மேலே போயிருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் உடைய பிரேக் அவுட் நடக்கிற மாதிரி தெரியுது பட் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்னு எதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு டவுட் இருக்கும் மேபி இதே மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு ஒரு ஓப்பனிங்கில் நடந்துச்சுன்னா ஓப்பனிங்னா மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நடந்துச்சுன்னா இப்படி நம்ம இங்கேருந்து மார்க்கெட் இறங்கி இருந்துச்சுன்னா இதில் நம்ம ஒரு ட்ரேட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு இந்த சார்ட் பார்க்கும்போது இது எப்படி பார்க்கலாம்னா சப்போர்ட் எடுத்து சப்போர்ட் பிரேக் பண்ணதுனால முதல்ல இதை நம்ம சேனல் போடலாம் ஸோ அப்படி இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா இங்கேருந்து இப்படி இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சின்னதான கரெக்ஷன்ஸ் மாதிரி தெரியுது மேபி இதை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா மார்க்கெட் இங்கேருந்து இந்த ஹைட் வரைக்கும் போகலாம் ஒரு சின்ன ட்ரேட் வேணால் மேபி எடுக்கலாம் பட் ஸ்மால் மூமெண்ட்டம் பட் இது ஓப்பனிங்கில் இருந்தால் எடுக்கலாம் நடக்குதாங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரேக் நடந்துச்சு ஸோ இதை நான் லைவ் மார்க்கெட்டில் பார்த்தேன் பட் இதில் ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தெரியல ஏன்னா இது ஒரு ஸ்மால் மூமெண்ட்டமு நல்ல ஒரு டவுனில் மார்க்கெட் இறங்கிக்கிட்டு இருக்குது ஒரு ஒரு அப்ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் நடக்கிற மூமெண்ட்டம்னாலும் இந்த நம்ம ட்ரேட் எடுக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ஓப்பனிங்கில் நடந்தாலும் இந்த பிரேக் அவுட்டில் ட்ரேட் எடுக்கலாம் பட் இதுலேயும் கொஞ்சம் மூமெண்ட்டம் இருந்துச்சு பார்க்கலாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இதில் என்ன மூமெண்ட்டம் பார்ப்போம் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கால் கால் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டுடைய கால் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது இங்கே வந்து ஒரு சேனலை பிரேக் பண்ண மாதிரி இருக்குது இங்கே இதிலிருந்து பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு ரெசன்ஸ் எடுத்து பிரேக் பண்ண மாதிரி இருக்குது இதை நம்ம இங்கே இப்படி கனெக்ட் பண்ணாலும் கரெக்டாக இல்லை ஸோ அதனால் இது பிரேக் ஆகிருக்கு போகுதாங்கிறத செக் பண்ணலாம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் போகுதாங்கிறத பார்க்கலாம் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டாவது கேண்டிலில் போய் ரீச் ஆகிருக்குது இங்கே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கேண்டிலே டார்கெட் ரீச் ஆயிடுச்சு ஆப்ஷன் சா இது இண்டெக்ஸ் சார்ட்டில் ஆப்ஷன் சார்ட்டில் பெரிய மூமெண்ட்டம் இல்லை அதனால தான் நான் சொன்னேன் டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது பை பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறோம் அது கரெக்டு ஒருவேளை அப் ட்ரெண்ட் அண்ட் கரெக்ஷனில் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஒரு சேனல் பிரேக் இருந்துச்சு தான் பண்ணலாம் இது ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் அண்ட் கரெக்ஷனால தான் பெரிய மூமெண்ட்டம் இருக்காதுங்கிறத சொல்கிறேன் ஆப் இண்டெக்ஸில் இருந்துச்சு ஆப்ஷன்ஸில் பெரிய அளவில் இருக்காது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சரி இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சுன்னா இந்த ட்ரெண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கான சப்போர்ட் கிடச்சிருச்சின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து இந்த சப்போர்ட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் ஒரு வேளை மார்க்கெட் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்படி மார்க்கெட் மேலே பிரேக் அவுட் பண்ணால் இதை நம்ம இப்படி கனெக்ட் பண்ணி ட்ரேட் எடுக்கலாம் ஸோ இங்கே எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பிரேக் பண்ணதுனால இதை நான் சப்போர்ட்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எஸ் ஒன் எஸ் டூ என்ன செய்யலாம் ஜாயின் பண்ணலாம் இது எஸ் டூ அப்போ ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு வந்து இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு எண்ட் ஆயிடுச்சு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆன அந்த டவுன் ட்ரெண்டு இங்கே எண்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இதே மாதிரி பேரலாம் இங்கே இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை கொஞ்சம் மார்க்கெட் மேலே இருக்குது இப்படி பேரலாம் இருக்கான்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை சரி நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் எங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ண இதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே கிடச்சிருச்சுங்க ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்கப்புறம் ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆர் டூ சரி இப்போ நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் சார்ட்டில் இது மூமெண்ட்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஆப்ஷன் சார்ட்டில் இதோடைய மூமெண்ட்டம் இப்படி இருக்குது இங்கே பார்க்கும்போது மார்க்கெட் இதில் ஆப்ஷன் சார்ட் பார்க்கும்போது இதில் செல்லிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தோணுது ஏன்னா இதோடைய ஃபஸ்ட்டு பையிங்கோட செகண்ட் பையிங் ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிருக்கு புட் ஆப்ஷன் சார்ட் பார்க்கலாம் நம்ம
இதை வந்து மார்க்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் புக்கிங்காக எடுத்துக்கிறோம் செகண்ட் ப்ராஃபிட் புக்கிங்காக இதை எடுத்துக்கலாம் தேர்டு மேபி இங்கே போய் மார்க்கெட்டில் அப்படி ரெசன்ஸ் எடுத்து மேலே பிரேக் அவுட் பண்ணால் ட்ரேட் எடுக்கலாம் இங்கே இந்த ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டில் நம்ம ஒரு ஹரிசண்டல் லைன் போட்டுக்கிறோம் இது வந்து அடிஷ்னல் சப்போர்ட்டு இதில் ஒரு ஹரிசண்டல் லைன் போட்டுக்கிறோம் இதுக்கு மேலே இருந்தால் தான் நம்ம ட்ரேட் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி மூமெண்ட் நம்ம நடக்கும்போது இதுக்கு மேலே இருக்கும்போது மட்டும்தான் ட்ரேட் எடுக்கணும் இது ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஃபாலோவிங் வெஜ் மாதிரி தான் தெரியுது ஃபஸ்ட்டோட செகண்ட் செல்லிங் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருக்குது பையிங் ப்ரெஷர் ஃபஸ்ட்டோட செகண்ட் பார்க்கலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது கிட்டத்தட்ட அப்படியே மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மார்க்கெட் மேலே போகுது நம்ம நோட் பண்ண இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து இன்னும் எடுக்கலை நம்ம இப்படி நம்ம இண்டெக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இண்டெக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இண்டெக்ஸ் நம்ம இப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட நியர் பையில் வந்து சப்போர்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் நம்ம நோட் பண்ண லைனில் சப்போர்ட் எடுக்கலை அப்படின்னா கொஞ்சம் பையிங் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் திரும்ப இறங்குதான்னு பார்க்கலாம் இறங்குது சப்போர்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது திரும்ப இறங்கிடுச்சு கரெக்டாக நம்ம நோட் பண்ண லைனில் டச் பண்ணிடுச்சு ஓகே ஸோ இங்கே டச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பையிங் ப்ரெஷர் இருக்குங்கிறது தெரியுது நம்ம டச் இது வரைக்கும் பையிங் ப்ரெஷரே இல்லாமல் மார்க்கெட் கீழே இறங்குச்சு இந்த லைனை நம்மளுடைய லைனை டச் பண்ண அடுத்த செகண்ட் கண்டினியூஸாக ஒரு பையிங் நடக்குங்க ஸோ அப்போ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா எஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் செகண்ட் சப்போர்ட் தேர்ட் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லி கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே மூணு சப்போர்ட் ஒரே லைனில் கனெக்ட் ஆகிறதுனால இதை என்ன சொல்கிறோம்னா ட்ரேட் லைன் வந்து போட்டுக்கிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்கு கீழே மார்க்கெட் பிரேக் ஆச்சுன்னா ட்ரேட் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம நினச்ச மாதிரி புட் ஆப்ஷனில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம நோட் பண்ண அதே லைன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இங்கே அடிஷ்னல் நம்ம கனெக்ட் பண்ண அந்த சப்போர்ட்டில் தான் டச் பண்ண உடனே அகெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிறது மிக தெளிவாக தெரியுது ஸோ அதனால் இதை நான் இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஈஸியான பேட்டனுங்க இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஒரே ஒரு பேட்டன் தான் மார்க்கெட் ஓப்பனிங்லேருந்தே கண்டினியூஸாக டவுன் ட்ரெண்டாக இருந்ததுனால மார்க்கெட்டை வந்து பொறுமையாக வாட்ச் பண்ண முடிஞ்சது பட் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே மார்க்கெட் இந்த இடத்துலலாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக மூ மூமெண்ட்டம் ஸ்லோவாக ஆயிடுச்சு என்ன நடக்குதுனே ஒன்றும் புரியலை ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா நம்ம உடைய ட்ரேடு இன்ட்ராடே ட்ரேடுங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு 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 மணி வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் பார்க்கலாம் அதுக்கு மேலே ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் படி ட்ரேடராக இருந்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் காலையிலேருந்து வாட்ச் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் பார்க்கலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன செய்யணும் பார்க்க வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மார்க்கெட் திரும்ப மார்க்கெட் மேலே போகுதா இல்லை கீழே இறங்குதாங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணலாம் திரும்ப மார்க்கெட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம லைனை டச் பண்ணும்போதெல்லாம் பையிங் நடக்குதுங்க இதுலேயும் அதே மாதிரி நடக்குது ஸோ அப்போ இதை வந்து அடுத்த சப்போர்ட்டை நோட் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் நோட் பண்ணலாம் என்னை பொறுத்த வரை நோட் பண்ணலாம் பட் இங்கே ஆப்ஷனை பொறுத்தளவில் நம்ம இங்கே பிரேக் அவுட் ஆகுதுன்னா இங்கே அதே லைனில் ரெசன்ஸ் இருக்குது அதனால் ரெசன்ஸ் லைனை சேஞ்ச் பண்ணலாம் கூடாது இங்கே நான் அடிஷ்னல் சப்போர்ட் இந்த சப்போர்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சப்போர்ட்டுக்கு மேலே பிரேக் அவுட் பண்ணால் தான் ட்ரேட் எடுக்கணும் இல்லைனா ட்ரேட் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு தான் இருந்தேன் ஸோ இங்கே பிரேக் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி பதினாலு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே கண்டினியூஸாக ஒரு செல்லிங் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு பாருங்க இங்கே வரைக்கும் போகும்னு சொல்லி எக்ஸாக்டாக இந்த லைன் வரைக்கும் போகும்னு சொல்லி நூற்றி பன்னெண்டு வரைக்கும் போகும்னு சொல்லி நோட் பண்ணிணேன் நல்லா இந்த இந்த ரவுண்டை நான் ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே இருந்து தான் அந்த கண்டினியூஸாக செல்லிங் ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் இங்கே நோட் பண்ணுறேன் இங்கே வரைக்கும் போகும் சில நேரத்தில் அந்த லைனில் நின்றும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இங்கே வரைக்கும் நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப கீழே இறங்குது இங்கே கீழே இறங்குதா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டச் இது பண்ணி பார்க்கலாம் சப்போர்ட் லெவல் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் தெரியுது பிரேக் செய்யும் போது ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டுக்கு மேலே இருக்கா கேட்டால் அதுவும் ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது திரும்ப அந்த லைனை டச் பண்ணும்போது திரும்ப செல்லிங் நடக்கு ஸோ இப்போ இதில் வந்து இது ஒரு செல்லிங்காக எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்டால் எடுத்துக்கிடலாம் ஆனால் இங்கே இந்த அடிஷ்னல் சப்போர்ட் வந்ததுனால இந்த லெவலுக்கு மேலே போய் பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் கொடுத்தா தான் என்ட்ரி இருக்கணும் இல்லை இதில் ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது பார்க்கலாம் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி திரும்பவும் அந்த லைனை டச் பண்ணும்போது ஒரு பையிங் ப்ரெஷர் வருது அதனால் எஸ் ஒன் இது வந்து எஸ் த்ரீ இதை வந்து ஆர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் திரும்ப எஸ் ஃபோர்னு சொல்லி நோட் ப
செல்லிங் ப்ரெஷர் ஹை ஆகிடுச்சு அதனால தான் மார்க்கெட்டில் நம்ம இங்கே கீழே ட்ரேட் எடுக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட்டை பார்க்கும்போது நான் பா பார் ப்ளே பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் பட் லைவ் மார்க்கெட்டில் பார்க்கும்போது மார்க்கெட் இங்கே சப்போர்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு மார்க்கெட் மேலே தான் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த ஆப்ஷன் சார்ட்டை பார்க்கும்போது மட்டும்தான் எனக்கு இது வந்து கிளியராக கிடச்சிது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல லைனில் இப்போ வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட அது பக்கத்தில் வந்துருக்குது திரும்ப அதில் சின்னதாக ரெசன்ஸ் எடுக்குது இப்போ பிரேக் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இதுலேயும் பிரேக்கு இண்டெக்ஸ்லேயும் கிளியராக பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸோ இது நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இங்கேருந்து இது கீழே வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி பிரேக்குங்க ஸோ இந்த கேண்டில் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இந்த பிரேக் நடந்துச்சு கிளியராகவும் இருந்தது ஸோ பிரேக் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கேயும் பிரேக்கு இதுலேயும் பிரேக் ஸோ இந்த கேண்டில் பிரேக் ஆகிடுச்சு நான் வந்து பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் தான் என்ட்ரி எடுத்தேன் இந்த பக்கத்துலேயே வந்து எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் சப்போர்ட்டுக்கு மேலே க்ளோஸ் கொடுக்கணும் அது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதனால் நான் கரெக்டாக என்னுடைய என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறில் இருந்தது டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பன்னிரெண்டு தான் போட்டிருந்தேன் இதுக்கு மேலேயும் போடலை இங்கேயும் எனக்கு பிரேக் ஆகிடுச்சு சென்செக்ஸ்லேயும் கிளியராக கன்ஃபர்மேஷன் சென்செக்ஸ்லேயும் கன் கன்ஃபார்ம் பண்ணுது சென்செக்ஸ் சார்ட்டையும் பார்க்கலாம் சென்செக்ஸ் சார்ட்டும் என்ன செஞ்சிச்சு கீழே பிரேக் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிறது காட்டுது ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயும் கிளியர் கன்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாத்துலேயுமே கிளியர் கன்ஃபர்மேஷனுங்க நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட் பார்த்தாலும் சரி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயும் இது பிரேக் அவுட்டு ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பேட்டர்ன் ஈஸியான பேட்டர்ன் ரொம்ப ரேர் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த பேட்டர்ன் வந்திருக்கு அதாவது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணவொடனே பேசிக்ஸாக ஜாயின் பண்ணவொடனே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிக் கொடுக்குற பேட்டர்ன் ஈஸியான பேட்டர்ன் இதுதான் நான் சொல்லி தருவேன் சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்னு ஸோ இந்த பேட்டர்ன் தான் இன்றைக்கி நடந்துருக்குது சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் கிளியராக ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயும் அந்த பிரேக்ஸ் கரெக்டாக இருந்தது பேங்க் நிஃப்டியில் இப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சுங்க பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி சார்ட் நான் இதில் காமிக்கல உங்களுக்கு நான் பின்ன பிறகு காமிக்கிறேன் தனியாக ஒரு வீடியோஸ் போகிறேன் நான் அதில் பாருங்கள் ஏன்னா பேங்க் நிஃப்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் மூமெண்ட்டமாக தான் இருந்தது ஒரு லைட்டாக கூட பார்க்கலாமே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் ஓப்பனிங்கில் ஒரு நோ பயர்ஸ் நடந்துச்சுங்க அந்த நோ பயர்ஸையே போய் டச் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு மூணாவது தடவை பிரேக் அதை போய் டச் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு ஸோ இதனால் நோ பயர்ஸ் இங்கே மார்க்கெட்டில் எதுவும் தெளிவாக இல்லை ஸோ சென்செக்ஸும் கிளியராக காமிக்குது நெஃப்டியும் கிளியராக இருக்குது ஸோ நெஃப்டியில் கிளியர் பிரேக்கு ஸோ என்னுடைய என்ட்ரி எக்ஸாக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சார்ட்டில் தொண்ணூறு ரூபாயில் தான் என்ட்ரி எடுத்தேன் நான் பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நினச்சி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் கீழே இறங்கிடுச்சு செகண்ட் கேண்டில் தேர்ட் கேண்டில் ஃபோர்த் கேண்டில் ஃபிஃப்த் கேண்டிலில் டார்கெட் ரீச் ஆகிடுச்சு அது கிட்டத்தட்ட நான் நினச்ச மாதிரி இங்கே வரைக்கே போயிடுச்சு பட் நான் வந்து பிளான் பண்ணது நூற்றி பன்னிரெண்டு தான் நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது கேண்டில் என்னுடைய டார்கெட் ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சூப்பரான ஒரு ப்ராஃபிட்டு நேற்று வரும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ப்ராஃபிட் கிடச்சிச்சு இந்த வாரத்தில் போன வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாளும் ட்ரேட் பண்ணியிருந்தேன் ஃப்ரைடே மட்டும் ட்ரேட் பண்ணலை மற்ற எல்லா நாளும் ட்ரேட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ திங்கக்கிழமை நேற்று ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்றைக்கி நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டு சூப்பரான ஒரு பிரேக் அவுட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நெஃப்டி பேங்க் நெஃப்டியை விட நெஃப்டியில் ரொம்ப கிளியராக நம்மளால் ட்ரேட் எடுக்க முடியுது ஸோ இதில் நான் மெயினாக சொல்ல வேண்டியது இந்த சார்ட்டை பொறுத்தளவில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த லெவலுக்கு மேலே பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் கொடுத்தா மட்டும் என்ட்ரி எடுங்க அக்யூரேட்டாக இந்த மாதிரியான பிரேக் அவுட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டார்கெட்டை அப்படியே ஈஸியாக நம்மளால் கரெக்ட் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எங்கே வரைக்கும் போகுங்கிறது இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எந்த எதுலேயுமே இவங்களால் வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் இந்த ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் படி ட்ரேட் எடுக்கும்போது தான் எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் எங்கேருந்து எது வரைக்கும் போகுங்கிறத அப்படியே நம்ம துல்லியமாக கணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ப்ராஃபிட் எடுக்க முடிஞ்சது ஸோ இந்த சார்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க உங்கள் ட்ரேடிங் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ